Я думаю, что если послать своим волосам открытки по почте, это будет просто фурор и успех. Привет всем отважным покорителям косметических вершин! Сегодня нам понадобится вся наша храбрость для того, чтобы отправиться в очередную экспедицию в страну наборов из супермаркетов. Посмотрите, у нас здесь очередная порция. И сегодня многие наборы окажутся ой обманщиками, ой плохими ребятами. И какие-то наборы мы похвалим, а каким-то мы вынуждены будем принести наше возмездие. И давайте посмотрим, что у нас здесь. Ну, в общем-то, как всегда, знаете, наборы из супермаркета это э, категория таких вот брендов типа Пантин. А, Пантина сегодня нет. Ну, в общем, кто у нас здесь? Здесь у нас Шаума, здесь у нас э, Оси, здесь у нас еще всякие вот такие бренды типа DAF, но сейчас, сейчас мы запустим в них свои ручки и посмотрим, что же покупать выгодно, а что покупать невыгодно. Напоминаю вам, что обычно после Нового года на все вот эти вот наборы в супермаркетах есть нормальные скидки, ну это минимум 30%, а обычно это 50%, поэтому если вы покупаете такие вещи исключительно для себя, чтобы немножко сэкономить, чтобы потом ими пользоваться целый год, то советую вам дождаться окончания новогодних праздников. Итак, первое, что мы будем рассматривать, это братец набор который мы в прошлом видео на эту тему, которая, кстати, будет внизу в инфобоксе под этим видео, уже открывали. И здесь у нас масло кукуй. Я думала, что такое кукуй? Оказывается, кукуй это некий гавайский орех. Причем здесь, на самом деле, подозрительно что-то нарисовано, похожее на макадамию. Может быть, это и есть макадамия, они решили как-то более экзотично назвать. А может быть, кукуй это все-таки что-то другое. И в прошлый раз у нас с вами было марокканское органовое масло, аромата которого мы даже не почувствовали, несмотря на то, что обычно бренда OGX, просто какие-то безумные отдушки, просто, знаете, сшибают с ног. Так что давайте посмотрим, как же пахнет кукуй. Бутылки у них всегда довольно красивые. И сразу скажем, что этот набор, так, у меня здесь все помечено сзади, стоил 560 рублей. Обычно, кстати, получаются вот такие наборы выгодные. Сейчас мы с вами это подсчитаем, но сначала понюхаем, ну-ка. Да что такое вообще происходит? То есть это единственные шампуни с прошлого раза, я думаю, что в этот раз также будет, у которых я не чувствую аромата. Знаете, мне кажется, в чем дело? Что здесь прям сильно пахнет вот эта пластиковая бутылка, то есть прям такой резкий запах пластика, и поэтому как-то вообще не чувствуется, что же там за запах у самого шампуня. А, ну вот здесь... Да, вот здесь есть такой робкий запашок кукуя, который пробивается через этот пластик. Ну, что-то просто такое, знаете, типа масло, ну да, масло макадамии. Вот как бы оно пахло, как вы можете себе представить, такой какой-то сливочный, немножко сладковатый аромат. Вот это оно и есть. И что у нас получается по деньгам? Что обычно вот такой шампунь и такой же бальзам, у них одинаковые цены. Кстати, занимательная вещь, что обычно шампунь и бальзам из одной линейки стоят совершенно одинаково. Хотя очевидно, что у них разные составы, разные компоненты, я думаю, что производители это делают совершенно сознательно, типа, ну ладно, как бы все шампуни у нас одинаково стоят, я сказала стоят, да не пахнут, а то помните, мыло пахнет 100 рублей, известный наш мемасик, и в общем, обычно вот это вот стоит где-то 50 же 560 рублей, тире 450 рублей, и бальзам, кондиционер стоит столько же. Поэтому, в принципе, вот в таком наборе вы покупаете один шампунь, а вторую штуку, вторую бутылку вы получаете бесплатно. Поэтому получается выгодно. И все наполнение этого набора, я считала, по 460 рублей получается на 918 рублей, и выходит, что у нас 358 рублей свободных выходит. Ах, как хорошо! Ах, как замечательно! В общем, OGX молодцы, и хорошо постарались, да, хорошо постарались в этот раз. Что-то сегодня этому набору не повезло, он упал не на диван, а прямо на пол. Ну ничего, не волнуйтесь, с бутылочками все в порядке, все с ними хорошо. Впредь мы будем аккуратнее, потому что следующий набор, это набор от бренда Оси. И это набор, который они продают каждый год, ну там немножко в разных вариациях. Это их знаменитый бальзам и шампунь, который называется «Трехминутное чудо восстановления». Австралийские суперфуды для твоих волос. Помните, одно время этот э, бренд, он прям так сильно рекламировался на ютубе, вот просто везде он. Он был и как-то прям активно его так продвигали, но в последнее время о нем почему-то ничего не слышно. А, кстати, кому он там принадлежит? Он принадлежит компании Procter Gamble. И, кстати, написано, что произведен этот шампунь и бальзам во Франции, ни в какой не в Австралии. А вы тоже понадеялись, что правда Австралия у бренда, где написано Оси, да, называется Оси бренд. Но нет ничего подобного. И сколько же стоил такой набор? 580 рублей. Ну, здесь у нас бутылка, здесь у нас еще одна бутылка, вот это бальзам. Кстати, у них интересная задумка, открывается бальзам 
с этой стороны, и вы его просто вот так выдавливаете. Это действительно удобно, и я думаю, что другим брендам стоило бы поучиться у этого. Итак, получается, что 265 рублей стоит вот такой вот и вот такой вот шампунь и бальзам, и все вместе выходит на минус 50 рублей. Ой, представляете, немножечко как-то не додало нам, не додало нам в этот раз, и оси нас слегка подвел. Ну ладно, 50 рублей, можем ему еще хоть как-то простить или не можем. Ну давайте его понюхаем сначала и тогда уже решим. На! Так, знаете, ягодками какими-то пахнет. Ничего абсолютно особенного. Пахнет ли этот шампунь на 50 рублей, которые они нам не додали? Ну, не знаю, я не уверена, не уверена по этому поводу. Но мы переходим к следующему шампуню. И это будет какой-то очень ароматный шампунь от Шаумы. Следующий набор яркий, вот такой вот желтый, жизнеутверждающий. И здесь у нас смузи-шампунь и смузи-бальзам, который называется «Энергия природы» для длинных волос с секущимися кончиками. И также здесь еще какая-то была коллаборация а здесь у нас шаума шампунь и фа новый гель для души это у них была какая-то там новая линейка которую тоже они активно продвигали всяких фруктовых гелей Итак, открываем сразу скажу что, что стоил этот набор 300 рублей вот здесь моя пометка и смотрим что там внутри здесь у нас до да, шампунь бальзам и этот гель для душа О! О, вот это хорошо, вот это действительно приятный аромат. И здесь нарисован манго и, господи, passion fruit, это маракуя, маракуя, правильно? И стоил, получается, этот набор 300 рублей, а его наполнение выходит на 396 рублей, то есть он на 96 рублей выгоден. Ну-ка, у нас здесь тот же самый запах, который не так уж сильно чувствуется. И что у нас здесь, ну-ка? Да, тот же самый запах. То есть, представляете, они просто положили одну отдушку в средства, на самом деле, от разных брендов. Ну, понятно, что все эти бренды принадлежат одной компании, иначе бы они не очутились в одном наборчике. Но вот такая вот интересная хитрость у них вышла. Следующий набор это L'Oreal Paris и их гамма, которая называется LCF. Причем это полное восстановление 5. Это один из шампуней, который мне прям нравится. И вот среди LCF, в принципе, у них много хороших шампуней и бальзамов, но вот это полное восстановление 5, это мой любимый из них. И стоит такой набор всего 250 рублей. Вот, кстати, давно я его не покупала, а можно было бы и купить. Но вот теперь он у меня есть, поэтому буду пользоваться. В общем, такой набор, да, стоил 250 рублей, а его наполнение сразу спойлер выходит. Ах, нет, давайте без спойлеров, давайте сначала понюхаем, потому что его запах, он такой достаточно приятный, но не то, чтобы, знаете, самый волнующий на свете. Ну-ка. Ну, приятно. Да, хороший, хороший аромат. В общем, каждый из этих средств, получается, стоит по 150 рублей. То есть цена вот этого наполнения выходит на 300 рублей. И получается, что 50 рублей мы здесь сэкономили. Но, конечно, все равно я вам советую дождаться окончания праздников, чтобы, знаете, сэкономить немного побольше. Но, в общем, в этот раз у нас Эльсеф молодцы. Следующее, что мы находим здесь, на этом столе уже, знаете, профессиональная деформация. Следующее, что мы находим в этом адвент-календаре. Ну, в общем, на столе это можно кое-что тоже найти неожиданное. Это вот такие два геля для душа от бренда Джонсонс. И эта линейка называется Vita Rich. Здесь у нас гель для душа восстанавливающий и преображающий. Вообще такие названия всегда у всех этих косметических средств. Типа полное восстановление. Вот как будто шампунь может прям полностью восстановить волосы или преображение. Как будто он должен гель для душа преобразить просто ваше тело и сделать что-то невероятное. Ну, конечно, названия красивые, но верить им не стоит. Потому что гель для душа максимум на что способен, это хорошо вашу кожу отмывать и, по крайней мере, ее не пересушивать. Ну и может немножко каким-то образом увлажнять. Да что такое-то, как достать это? Согласно моей пометке, стоил этот набор 270 рублей. И что у нас здесь внутри? Здесь у нас картоночка внутри. Достаем эти гели и смотрим на них очень пристально. Не знаю, зачем нам пристально на них смотреть. Наверное, для того, чтобы рассмотреть, что же здесь написано. С экстрактом малины этот э, гель для душа, а этот у нас с экстрактом цветка граната. Давайте сначала понюхаем, как пахнет цветок граната. Да, просто сладко, какими-то тоже ягодами. В принципе, я не думаю, что мы здесь что-то унюхаем новое. М -м -м. Здесь, кстати, пахнет малиной, но такой вот аромат малины из какой-то жвачки. Вот просто, знаете, смесь жвачки и малины, такой малиновой химозненькой отдушки. И что у нас получается, кстати, по деньгам? Что стоил такой набор 270 рублей, а каждый из этих гелей, ой, по 213 рублей стоил в последнее время. Ну, конечно, цены могут немножко различаться в зависимости от того, где вы именно их смотрите. Потому что на каких-то сайтах типа Озона часто бывают цены просто очень даже высокие на вот такие вот вещи. А на всяких сайтах, которые 
которые поменьше, там часто бывают ну, более адекватные какие-то цены. И получается, что вот это вот все наполнение выходит на 426 рублей и 156 рублей с этого набора мы сэкономили. Ну что ж, мы молодцы, это хорошая новость, что мы сэкономили. А тем временем у нас второй набор, который выглядит вот так, и стоил он уже 280 рублей. Ну а даже какая разница, тот 270, а этот почему-то 280. А что в нем внутри? А в нем снова гель для душа, на этот раз смягчающий, и два мыла. Вообще вот здесь нарисованы все их э, в, этом, в этом году, какие они выпускали наборы. И вы знаете, что-то как-то все... Как-то все слишком похоже. По-моему, по -моему, они все вообще одинаковые. Ну-ка, смотрим, смотрим. В этот раз у нас ароматы папайи. Понюхаем. Приятный, приятный аромат. Немножко больше похож не на папайю, а на какой-то абрикос. Но все равно, все равно приятный фруктовый аромат. Ну-ка. Мыло вообще не пахнет. Два просто мыла было в этом наборе. И получается, что при цене в 280 рублей, и все, никак мне эти 10 рублей покоя не дают. Где 10 рублей? Почему? Почему стоит на 10 рублей дороже? Выходит, что гель для душа мы считаем также 213 рублей. И каждое мыло стоит примерно по 50 рублей. То есть всего у нас выходит на 313 рублей. И тогда выгода от этого набора получается на 30, на 33, на 33 рубля. Хм, как странно, на прошлый набор было намного выгоднее. Следующий набор это вот такой фиолетовый набор. Да снова от Шаума. <laughs> Даже такое-то. На бальзам скидка 50% здесь написано. Ой, ну любят они все эти наклеечки прилепить. Знаете, такие позорные, которые потом нужно отлеплять. Если вы кому-то это собираетесь подарить, чтобы кто-то, ваш, ваш объект, кому вы дарите подарок, не знает, что вы на бальзаме сэкономили 50%. Не узнал, чтобы. Но вы-то знаете, что сэкономили. Или узнаете, что не сэкономили. Сейчас мы это выясним. Кстати, странная вообще какая-то тема. Смотрите, они стали класть вот такой вот здоровенный шампунь и в прошлом наборе а, от шаума мы тоже это наблюдали и вот такой маленький бальзам мне кажется что обычно ну хотя да обычно шампунь быстрее расходуется чем бальзам Вообще-то бальзамы я всегда выдавливаю больше, чем шампуни, чтобы, ну, как-то хорошо увлажнить свои волосы. Так что мне бы пригодилось, чтобы шампунь, наверное, был поменьше, чем бальзам в результате. И здесь у нас вид и укрепление, шампунь с биотином, сила волос, которая возрастает в 10 раз. В общем, каким-то образом они это вывели, эту формулу. И получается, что такой набор стоил 300 рублей. И каждый из вот этих вот шампуней и бальзамов, что интересно, стоит по 120 рублей, даже несмотря на то, что у них достаточно разный объем. Здесь 200 миллилитров и здесь... 400. Ну, давайте тоже понюхаем. Да нормально пахнет. Пахнет и пахнет, как просто обычный шампунь. Какими-то снова ягодами и ничего здесь нет выдающегося. И получается, что в этом наборе у нас случился убыток на 60 рублей. Кладем его в сторону. Следующий набор у нас будет какой-то супер странный от бренда Тресеме или Тресеме. И это подарочный набор для создания масок открыток для волос. Представляете? То есть можно уже создавать маски-открытки и посылать своим волосам эти открытки. Я думаю, что если послать своим волосам открытки по почте, это будет просто фурор и успех. Давайте посмотрим, так, что это... Интересно, кто это вообще выдумал? <смех> что за странная идея? В общем, сделай сама свой креативный подарок на день рождения, на Новый год, на 8 марта, без повода и себе. Я же говорю, можно своим волосам открытку послать. И здесь написано, что сначала вы должны налепить на низ этой маски вот такой вот стикер. Я поверить не могу, что я сейчас этим занимаюсь. В общем, на вот эту вот маску мы лепим такой вот стикер. Ой, неаккуратно как получилось. Ладно, ничего страшного. Мы просто для примера. И дальше все завидуют твоим волосам. И даже я. Лепите вот так вот. Ну, давайте вот так налепим, чтобы было как-то повеселей. Вот, вот так вот получилась маска, открытка. Дальше давайте Трес Гелл. Мы уже стали Трес Гелл. Так. Ну, не знаю. Бредово как-то получилось на самом деле. А с другой стороны, ну, в принципе, нормально. Может, у вас дома есть какие-то другие наклейки, может, вы их собираете, может, вы занимаетесь скраббукингом, и вы можете налепить эти наклейки на какие-то подарки, которые вы дарите своим близким людям, там, не знаю, на бутылке с шампунем. Недавно, кстати, мы на iHerb с вами, точнее, в ролике про iHerb обсуждали японский гель для души, который предназначен для всей семьи. И там есть такая тема, что тоже у него есть набор стикеров, вы можете на него наклеить, но этот гель, он как бы предназначен для всей семьи, то есть для детей тоже чтобы дети как-то развлекались, пока вы их купаете в ванной. Возможно, здесь, ну, вот что-то вроде того. А, в принципе, здесь просто три маски для возрождения волос с протеином. И написано, что это мгновенный эффект. И такой набор, он стоил прям сильно недорого. 120 рублей он стоил, и каждая из этих масок стоит по 50 рублей. То есть мы получили 50 рублей, нет, 30 рублей мы получили выгоды, плюс мы еще здесь получили какие-то стикеры. Ну, в общем, как-то как неоднозначно. У меня какое-то отношение к этим стикерам. Вроде есть в этом какой-то 
какие-то э, смыслы, что-то такое забавное, а вроде какая-то ерунда. Напишите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу. Дальше у нас вот такой вот наборчик от бренда Фа. И здесь у нас снова что-то ароматное. Фламинго Лав, кокосовая вода и тайные, тайна масел. Не знаю, чего-то там, в общем, тайны. Сейчас узнаем, чего, э, чего тайна конкретно. 270 рублей стоил такой набор. И что же в нем внутри? В нем внутри, да, тайна масел, аромат розового жасмина. Ну-ка, пахнет мылом. Кокосовая вода неожиданно тоже пахнет мылом. И как у нас пахнет любовь фламинго? Давайте понюхаем. А, яркий фруктовый аромат. Это приятно. И получается, что такой набор у нас уже стоил 270 рублей. А, вот такой гель для душа. Это гель для душа или что это? Да, гель для душа стоит 120 рублей. И вот такое мыло по 50 рублей. И выходит у нас 220 рублей. Да опять, да что ж такое-то? 50 рублей нам не додали. Ну что такое? Нехорошо как-то получается вообще. Не очень приятно. Дальше у нас следующий бренд, который называется Барненген. Или Барнинген даже. Ну там какая-то, знаете, сложное такое звучание, потому что это бренд шведский и реально классный бренд, который что-то я в последнее время не вижу в Магнит Косметик, где раньше я его покупала. Это действительно симпатичный бренд. И у них такие ароматные гели для душа, которые я вам неоднократно советовал. И здесь у них... Представляете, что два крема для рук. Кстати говоря, я даже подчеркнула здесь, когда ставила пометку, сколько это стоит. 400 рублей два крема для рук стоит. Что здесь написано, откройте для себя крема для рук. А, просто, просто, знаете, я вообще ни разу не грамма нации, я никогда никого не поправляю, кто как говорит, потому что это личное дело каждого, и сама не люблю, когда меня поправляют. Но, тем не менее, вот эти крема, кремы, кремы, единственная допустимая форма. То есть, понятно, что можно говорить как угодно, но если уж пишет здесь какую-то надпись, то не лишним было бы проверить, как пишется это слово. И здесь у нас получается два крема. Один супер восстанавливающий и другой, который называется баланс. То есть получается каждый этот крем для рук должен стоить по 200 рублей. Но сюрприз, сюрприз, они стоят в розничной продаже по 340 рублей. И получается, что содержимое этого набора выходит на 680 рублей и выгода составляет 280 рублей. Кстати говоря, это делает Шварцкоп и Хенкель. То есть это не то, чтобы, знаете, какой-то инди-шведский бренд, инди в смысле независимый бренд, а очень даже бренд, который принадлежит большой компании. Дальше у нас наш любимый Herbal Essences, который выглядит вот так. И посмотрите, что у нас здесь. Марокканское органовое масло, про которое мы уже говорили в начале этого видео. Стоил такой набор 360 рублей. Кстати, очень даже прилично выглядит набор. То есть здесь и ручки какие-то есть, и вообще красивенькое оформление. И давайте достанем, что же там внутри. Ой, красиво вообще, реально симпатичный набор. А внутри у нас, собственно, шампунчик и бальзамчик. Так, как мы помним, они известны своими хорошими и приятными ароматами. Нюхаем, нюхаем скорей. Ну, очень необычно. Ну, прям обычно. Такой сладкий вообще аромат. Ну, а с другой стороны, что можно еще ожидать от органового масла? Это же просто органовое масло, но просто фактура не та. Фактура не та, так что ничего особенного не ждем. И получается, что такой набор при цене в 360 рублей должен стоить 380 рублей. И разница здесь получается в нашу пользу, наконец-то, целых 20 рублей. Следующий набор тоже симпатичный, нам прям везет в этот раз на симпатичные наборы. Это набор от бренда Love Beauty and Planet, которые недавно зашли на российский рынок с такой, знаете, большой помпой, что типа это бренд э, веганский, он, по-моему, даже, боюсь что-то перепутать и сказать то, чего нет на самом деле. Да, написано, что он веганский, что он cruelty-free, что здесь органическое кокосовое масло, флаконы из переработанного пластика, без красителей и парабенов. Но, тем не менее, этот бренд на самом деле принадлежит Unilever, то есть тоже принадлежит огромной компании, и, ну, не то, что он какой-то, знаете, такой весь из себя зелененький, независимый бренд, который никому не принадлежит, и сам такой весь из себя хороший и правильный. И что же у нас в этом бренде, точнее, в этой коробочке внутри от этого бренда? Так, стоил он 580 рублей. Вот что мы уже можем сказать. А внутри у нас, смотрите, какая вообще роскошь, какая красота. Во-первых, это гель для душа, достаточно большой. Здесь сколько? Здесь у нас 400 мл и также э, дезодорант из той же самой линейки который называется кокос и иланг иланг, а кроме того здесь еще вот такой вот мешочек, в котором вы можете, например, стирать какие-то свои нежные вещички, типа там белья или каких-нибудь носочков, ну и много чего тоже делать с этим мешочком, а что еще можно с ним делать? Ну, наверное, что-то в нем хранить, но он прям такой тоненький, так что это скорее мешочек для стирки. Ну-ка давайте понюхаем тоже, что там за иланг иланг. 
А, вот уж яркий аромат, да, такой тропический и симпатичный. Ну, в общем, что у нас выходит в результате, что стоил он 580 рублей, наполнение выходит на 473 рубля, и вот этот вот мешочек нам обошелся в 107 рублей. Это наш убыток от данного набора. Ну, как-то грустно, да? Вроде симпатично, а вроде как-то и подарок какой-то положили. А 107 рублей немножечко у нас тут получается убыточных. Ну-ка, а. Снова к нам приходит шведский бренд. И здесь у нас симпатичный набор, который называется «Секрет шведской красоты». Немножко уже, конечно, он испорчен. Ну-ка, давайте откроем его и посмотрим, что же там внутри. Но мы уже видим на обложке, что там внутри э, лосьон для тела, который называется «Питательный лосьон». Ну-ка, откроем его и понюхаем. Вот эти вот все лосьоны, гели для души у них прям замечательно пахнут. А, какой свежий аромат! Замечательный аромат, кстати говоря. И написано, что здесь 95% натуральных ингредиентов. И также у нас здесь есть снова, снова крем для рук и снова здесь питательный крем для рук. Ну-ка. А ничем не пахнет, вообще ничем не пахнет. И такой набор стоил 550 рублей, при этом крем для рук, как мы помним, уже стоит 340 рублей. И 400 рублей стоит вот такой вот лосьон для тела. И получается, что выгода от этого набора 190 рублей. Ах, молодцы, молодцы, все наборчики-то у них выгодные. Как вы поняли, у меня к этому бренду есть какое-то небольшое пристрастие, просто потому что у них средства действительно хорошие и ароматные, кроме того. Дальше у нас набор от бренда Old Spice, не оставляем мужчин без внимания. И здесь мы... Мы находим какого-то мужчину с усами, который сейчас нам откроет все богатства этого набора. Кстати, в магазине был еще другой вариант такого же точно набора, и там был мужчина не с усами, а еще и с густой бородой. Но у мужчины с густой бородой в этом наборе было какое-то то ли мыло для бороды, то ли какое-то увлажняющее средство для бороды, и поэтому я решила, что нет, паста для укладки волос важнее, которая здесь есть в составе набора. И сколько он стоил? Стоил он 680 рублей, и все здесь из линейки, которая называется Капитан. Ну, по крайней мере, два средства. Это дезодорант. Понюхаем его. Да что такое-то? Ладно, не будем нюхать дезодорант, потому что у нас гель для душа, который к тому же еще шампунь, точно -то с таким же ароматом. Да! Просто мужской очередной аромат. Ничего вообще особенного. И следующее это слагер. Это паста для укладки волос. Точнее воска для укладки волос. Это всегда полезная вещь, потому что волосы приходится укладывать с гелем. Ну-ка. А зачем я вообще его нюхаю? Это же гель для укладки волос. Ну, кстати, пахнет он, он приятно. У него вообще не какой-то мужской вот этот аромат. Там всяких елочек где-то полежавших. А скорее аромат даже, знаете, такой, который подойдет, в общем, абсолютно всем. И стоил такой набор, получается, 680 рублей. А его наполнение выходит на 835 рублей. То есть, получается, что наша выгода это 155 рублей от этого набора. Это приятно, потому что далеко не все наборы от Old Spice выходят достаточно выгодными. Следующий набор, чистая линия, которая называется Magic Beauty Box. Beauty Box мы любим, поэтому с удовольствием мы его откроем. И это набор, внутри которого снова их линейка идеальная кожа. А, нет, в прошлый раз была не идеальная кожа. В прошлый раз у нас была какая-то их новая натуральная линейка. И давайте посмотрим, что здесь внутри. Во-первых, это вулкан... Вулканическая мицеллярная вода. Здесь сейчас просто настоящее извержение вулкана случилось, когда все это открылось совершенно неожиданно, но ничего, все в порядке. Мы спасли остатки этой мицеллярной воды. В общем, вот такая вулканическая мицеллярная вода и также кремик для рук. Ой, какая нежность, я таю. А, бум! Крем и 99% Unicorn Like гранаты. Я не знаю, что вообще все, все это означает, но в общем да. Такая немножечко какая-то детская у них новая линейка. И давайте посмотрим, сколько стоил такой набор. Стоил он, кстати, 150 рублей и его наполнение выходит на 163 рубля, то есть 16, точнее 13 рублей у нас здесь получается выгоды. Вообще почти ничем не пахнет. В общем, юникорны, они же единороги, видимо, не любят каких-то сильных ароматов. Они животные пугливые, такие, знаете, элегантные и утонченные. Поэтому они воротят нос от всяких сильных ароматов и предпочитают исключительно нежные запахи. Вот в этой экспедиции мы уже выяснили важную деталь про единорогов. Дальше у нас набор от Невеи, который стоил 260 рублей. И я его выбрала, потому что здесь есть помада, здесь есть бальзам для губ, который я люблю. И на 
написано здесь, что только для вас. Этот набор только для вас. Знаете, там стоит этих наборов просто в одном супермаркете позиции, ну не знаю, там 50, но только для вас. Вот этот набор, он ждал вас определенно. И что здесь написано, что вот этот бальзам для губ фруктовое сияние с ароматом вишни в данном наборе, в общем, 40% экономии. Вы получаете от стандартной его цены. Вот Невея тоже любят какую-то, знаете, ерунду написать, что типа 40% экономии. Они вот так вот пишут, но нужно прочитать внимательно, чтобы понять, что, что не все наполнение этого набора, это 40% экономии, а только на бальзам для губ или какой-то другой его составляющей. И, в общем, да, здесь, кстати, вишневое сияние, да, это мой один из любимых вот таких бальзамов для губ. Мне просто нравится этот аромат и нравится, как он выглядит на губах. И маленький крем, цветок сакуры с, с маслом жижаба в составе 75 мл. Получается, что наполнение этого набора выходит на 281 рубль и 21 рубль мы сэкономили вместе с Невеей. Ну, хорошо, хорошо, сэкономили, это приятно. Следующий набор я вообще взяла случайно, потому что я такого бренда не знаю. И это бренд, который называется Эколатье, подарочный набор. Здесь написано, что это нечто натуральное и органическое, и здесь, в общем, ну, Типа, как написано, натуральный и органический. Но внизу написано, что не все ингредиенты здесь натуральные. И не все, в общем, органические. 280 рублей стоил такой набор. И внутри должен быть гель для умывания и увлажнения, тоник для лица увлажнения и также крем для лица. Ну что ж, давайте откроем и посмотрим, что же это за наборчик такой. Вот так он выглядит. А, кстати, симпатично достаточно. Даже, знаете, какие-то вот эти вот нарезанные тут бумажка лежит. В общем, тоник в каком-то странном футляре, концептуальном слегка. Крем для лица и так также гель для умывания. Ну, давайте немножко крема на себя выдавим. Делается это, кстати, в России. Какой-то российский новый бренд. И знаете, что интересно? Что я к ним даже на сайт заходила, и у них вообще нет таких продуктов. Даже на их официальном сайте. То есть они в основном делают сейчас какую-то мицеллярную воду, какие-то там гели для душа. Но вот, вот этой линейки для лица я у них там не нашла. Из чего я, конечно, заключаю, что это все достаточно странно и загадочно. Кстати, крем э, увлажняющий, но чувствуется, что в нем какой-то силикончик прям такой значительный. Такая, знаете, вот пленочка создается, вроде ничем не пахнет. И я понятия не, не имею, сколько стоит наполнение этого набора, просто потому, что вот этих продуктов вообще нигде нет в продаже и совершенно не ясно, сколько они могут стоить. Но, в общем, этот набор стоил 280 рублей, учитывая цены на другие их средства, типа там мицеллярная вода, вот этот гель для душа, что-то там получается прям сильно дешево. Поэтому я думаю, что, ну, наверное, столько, столько все это и стоило, сколько стоил весь набор. Дальше мы с вами открываем очередной набор от DAF, который называется «Повышать на Наша миссия повышать самооценку молодого поколения. Немножко, конечно, тоже так странно, очень сложная какая-то здесь последовательность мыслей, учитывая, что это просто новогодний набор, и стоил он 320 рублей. Ну, в общем, здесь написано, что Дав не ретуширует фотографии своих моделей, не берет каких-то слишком красивых моделей и показывает женщин разных, с разным телосложением, с, разным, с разной кожей. Ну, в общем, вот это вот их стандартная рекламная кампания. Ну, ладно, молодцы, да. Кстати, вот этот дезодорант я просто обожаю, потому что мне просто дико нравятся его ароматы. Я его много-много-много лет покупала, сейчас что-то как-то перестала. Ну вот теперь он у меня снова появился. Этот аромат, он напоминает о стандартном мыле Дав, то есть очень похожий запах. И также здесь гель для душа, тоже из их стандартной линейки. Они убрали из гелей для душа этот запах. Раньше эти гели пахли точно так же, как их мыло, которое прекрасно пахнет, но ничего не моет. И теперь запах здесь просто, знаете, ну какой-то обыкновенный аромат, ничего особенного. И такой набор стоил 320 рублей, его наполнение выходит на... 240 рублей, и получается, что 80 рублей здесь у нас убыток, несмотря на то, что такие они все из себя замечательные и вдохновляют молодое поколение. Кстати, интересно, здесь косметичка, она прозрачная, выглядит она вот так, то есть, ну, что-то в этом есть, симпатичная косметичка. Ладно, условимся, что как бы косметичка и стоила эти 80 рублей, хотя, знаете, как у бренда Love Beauty and Plant, а это что же Unilever, то есть они, видимо, где-то купили вот такую ткань и просто, знаете, нашили мешочков для стирки косметики, и решили, что возьмем за каждую такую позицию, ну, там рублей типа 100-100, где-то 80, и так решим все наши проблемы с новогодними наборами. Вот какое небольшое расследование уже у нас вышло. Дальше у нас очередной набор от бренда Джонсон. Мы уже собрали, видимо, все наборы с вами, какие только у них были в этом году, ну, потому что их как-то много во всех магазинах, и такой набор, получается, стоил 190 рублей. А, смотрите-ка, у нас был за 270, за 280, и мы постепенно начинаем экономить. Всего-то 190 рублей получается. Здесь у нас гель для душа, да с 
снова тот же самый гель. У нас уже такой есть с экстрактом малины и ароматом малины. И также у нас здесь мыло тоже с малиной. Получается, что при цене в 190 рублей такой набор выходит на 263 рубля. То есть выгода составляет 73 рубля. Наконец-то, знаете, после наборов, которые невыгодны, набор выгодный всегда сильно радует. Но осталось-то у нас всего ничего. Во-первых, это очередной набор от DAF. Я вообще люблю вот такие вот маленькие штуки. Мы, кстати, с вами какой-то прошлогодний, по-моему, уже открывали вот такой же наборчик. Но вроде это набор этого года. Хотя лежит в нем, я так подозреваю, все то же самое. 229 рублей стоил этот набор. И что у нас здесь внутри? Во-первых, у нас мыло DAF классическое вот такое. А просто обожаю, обожаю этот запах. Но я не могу не сказать это. Аромат косметики. Просто квинтэссенция ароматов косметики. И также крем, ну, обычный крем от DAF, который стоит, точнее, объемом 75 рублей. А сколько он стоит? Он стоит 112 рублей, тогда как мыло стоит примерно 52 рубля. И получается, что этот набор по цене выходит на 164 рубля. И его убыток составляет пока что 65 рублей. Дальше у нас кафе Мими, загадочный бренд, который везде есть, но никто про него ничего не знает. И здесь вот такой вот симпатичный набор, который стоил 120 рублей. Ну, прям вообще бюджетненько так. И называется он цветочная фантазия. А внутри у нас, смотрите-ка, твердое глицериновое мыло ручной работы. Вот такой вот в форме цветочка и также бомбочка для ванны. Вот это вот мыло вообще невозможно установить, сколько оно стоило, потому что его нет в обычном ассортименте этого бренда. А вот бомбочки такие есть и стоят они примерно по 139 рублей ну-ка ну, такой слабенький вообще у мыла кстати приятный аромат а бомбочка практически не чувствуется и получается что при цене 120 рублей мы получили все-таки выгоду с этой бомбочки для ванны в 19 рублей ну хорошо в общем и радостно ладно давайте уже там не некуда кидать поэтому они остаются с нами эти наборы дальше мы с вами должны открыть пирамиду но знаете что давайте пирамиду оставим на потом мы с вами уже открывали ее сестренку фиолетовую но нет я хочу сначала открыть вот эти баночки и баночки все эти пирамиды тоже от бренда планета органика что у нас здесь во первых это банка которая называется спа дэй что же ждет нас в спа дне а ждет нас опять что это я уже думала опять это чай но нет это соль для маникюра которая обогащает питательными веществами укрепляет ногти и кожа становится гладкой и упругой вот такая вот соль которая естественно не продается отдельно дальше у нас здесь крем для рук кокос точнее какой кокос какао какао и также зеленый кофе это это скраб для губ. Ну, то есть, понятно, спа-день это исключительно спа для ваших рук. Вы можете себе сделать маникюр с помощью этого набора. А что у нас еще? Сегодня ты прекраснее обычного. Читай это каждый день. М -м? Хорошее пожелание. Ну что ж, идем дальше. И что у нас следующее? Ах, подождите, мы же не посчитали цену этого наборчика. Получается, что он стоил 320 рублей и его наполнение, потому что мы не можем посчитать соль для ногтей, соль для маникюра, выходит на 90 рублей. Итого у нас получается убыток в 230 рублей. Мне кажется, это, по-моему, у нас рекорд, да? Да, представляете, это у нас рекорд, прям настоящий рекорд, очень даже большой убыток получился от этого набора. Дальше у нас вот такой вот, вот такая вот банка, которая называется Mango Mania Beauty Box. Помните, у них в прошлом году тоже были вот такие банки, по-моему, розовые, там какая-то фиолетовая была, и вроде даже в этом году они все еще продаются. И что мы находим в этой баночке, ну-ка, ну-ка, во-первых, это у нас увлажняющий гель для душа, ну, понятное дело, с ароматом манго, вот такая бомбочка для ванны. Очень-очень слабый запах. И восстанавливающая маска для лица тоже с ароматом манго. Интересно пахнет, но скорее это запах дыни. То есть, знаете, прям такая дынная яркая отдушка, как у всяких лимонадов. Ну, если просто любой лимонад купить в магазине, который с ароматом дыни, он будет пахнуть именно так. И получается, что такая банка стоила 382 рубля, а ее наполнение выходит на 222 рубля. И убыток от вот этой банки получается на 160 рублей. Высоко ценят свои банки пластиковые планета органика. Ну, а теперь мы с вами открываем пирамиду. Мы с вами отправились в экспедицию. У любой экспедиции должен быть какой-то финальный пункт, финальная цель. Давайте мы с вами представим, что мы с вами отправились... Ну, например, куда-нибудь к Инкам или в Древний Египет, или еще куда-нибудь, ну, как вам самим больше нравится. В общем, мы куда-то отправились, где есть пирамиды. И мы, наконец-то, к ней подошли, и теперь мы ее вскроем и посмотрим, что же там внутри. Есть ли там гробницы, есть ли там сокровища. И открываем. 
А внутри мы находим маску для лица, которая увлажняющая. Это причем сплэш-маска. Сплэш-маски это когда вам нужно просто орошать лицо этой маской и потом быстренько все это смывать. В общем, это маска для лица с арбузом. Написано натуральный пектин арбуза, калифорнийский алой и гиалуроновая кислота. В этой маске ну, давайте понюхаем, как пахнет арбуз. Арбуз пахнет сладким арбузом, неожиданно, да? Тогда как манго у нас так совсем не пах. Если ты давно хотела перемен, то сейчас самое время, э, самое время, начни с новой прически. А это же маска не для волос, это маска для лица. Причем здесь новая прическа? А новая прическа здесь при том, что внутри была вот такая вот розовая резинка. А, ну, не знаю, ну, вроде норм. Нормальная резинка, симпатичная даже. И эта резинка, она сделана в Китае. То есть, представляете, мы с вами как-то вот в гробнице фараона, в гробнице какого-то вождя индейцев нашли вовсе никакие не сокровища, а просто обычную китайскую резинку. Как-то это не особо вдохновляет. Но также мы нашли еще кое-что. Мы нашли трекер привычек, который мы уже находили в предыдущий раз. И здесь у нас опять трекер такой незамысловатый. Пей 2 литра воды в день, спи 7-8 часов, исключи сладкое, занимайся спортом и гуляй на свежем воздухе. Чего я и всем желаю заняться этими замечательными вещами, по крайней мере, на этих новогодних праздниках. И получается, что такой набор, он стоил 340 рублей, и его наполнение мы можем посчитать как 150 рублей, потому что ни трекер привычек, ни вот эту резинку мы посчитать не можем. Итого получается, что наш убыток от этого набора составляет 190 рублей. Нет, но ну я считаю, что резинка и трекер привычек столько не могут стоить просто. Ну что, ну что такое вообще? Что за какие-то странные дела у планеты органики происходят? В общем, вот такая выдалась у нас экспедиция. Я надеюсь, что вы нашли то, что вы искали. И желаю вам сегодня, ну и вообще в последнее время, если вы настоящая трудолюбивая пчелка, то найдите в себе запасы этого трудолюбия, чтобы хорошенько завершить этот год, сделать все дела, все, что вам нужно сделать, чтобы у вас все-таки хватило сил на это дожить до Нового года и выполнить все свои обязательства и все свои планы. А если вы та трудолюбивая пчелка, которая уже все закончила и, например, уже отмечает Рождество, то хорошего вам Рождества. В общем, спасибо вам за просмотр и до скорых встреч на моем канале. Всем пока!